ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് വീഡിയോ ആണ് ഇൻ അവർ ഗോലാങ് ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻ സീൻ മൈ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഇൻ ഗോലാങ് പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഐ വിൽ പുട്ട് ദ ലിങ്ക് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ഗോലാങ് ആയിരിക്കും സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും സോ അതിന് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിന് പകരം ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഗോലാങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കമ്പയർ ടു അതർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഫങ് കീബേഡാണ് ഫങ് കീബേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദെൻ റിട്ടേൺ റിട്ടേണിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ സം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോയിലോട്ട് പോയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഡെമോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡെമോയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി എസ് കോഡാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു വി എസ് കോഡിൻ്റെ പുതിയ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഐ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഗോ മോഡ് ഫയൽ അതിനോട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോ മോഡ് ഇനീറ്റ് കമാൻഡ് ആണ് ഗോ മോഡ് ഇനീറ്റ് ദെൻ നെയിം ഓഫ് ദ പാക്കേജ് ഓക്കെ സി യു ക്യാൻ സി ഒരു പുതിയൊരു മോഡ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ട് ദെൻ വേർഷൻ ഓഫ് ഗോ നോ നമുക്കൊരു മെയിൻ പാക്കേജ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ഡോട്ട് ഗോ ദെൻ പാക്കേജ് മെയിൻ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഫങ് കീവ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടെർമിനലിലൂടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഫ് എം ടി പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്യണം എഫ് എം ടി ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഫങ് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സം ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആൻഡ് ബി അത് രണ്ടും ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം ഇൻറ്റിജർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് ഇൻറ്റിജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ അതിൻ്റെ റിട്ടേണിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അത് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും ഇതിനൊരു കേളി പ്ലേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ദൻ റിട്ടേൺ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആ വേരിയബിളിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് സംതിങ് ഓർ വി ക്യാൻ അസൈൻ ടു സം അതർ വേരിയബിൾ ഗോൻ്റെ സി ഷോർട്ട് സിൻഡാക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ സം ബ്രാക്കറ്റിൽ വൺ കോമ ടു പിന്നെ അതൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗോ റൺ മെയിൻ ഡോട്ട് ഗോ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ത്രീ എന്ന് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്
summon sub now we example we have to return one item we have to return one item we have to return one item then 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 we have to return one bracket in the middle of the bracket ok that's all now we have to use this one that's why I have to declare a comma b two variables in the middle of the bracket ए एंड बी प्रिंट किया। ओके रन जी होगा। सी कैन सी थ्री एंड माइनस वन। इधर एंड ऑन अ सिंपल आइटम लोग एंड एक्साम्पल नो रहें द। इन्हीं इधर एक वेयर डिफरेंट आइटम लोग एप्रोच में उठें द। अत वेरिएटिक पैरामीटर्स नो रहें। अत नहीं आंध्र कहाँ चला? स्पेस प्रीवियस एक्साम्पल में कमेंट दिया ना, दन जस्ट ना नहीं ये रे फंक्शन कॉल दिया ना, ओके, ना कुल कहना मेरे में रण जी तो बस फॉक्स वैगन पीडब्ल्यू ने उड़ा पंडित वाला टर्न डे पश्चात हमको मल्टीपल नेम्स आना ऐड इन्दे तो नहीं आती है पश्चात हमको इतना आइटम्स तो इनपुट आटे कोड करना आ रहे हैं हम बाढ़ इला फॉर एग्जांपल ये रिसीटेशन तो क्या है ना ना एक वेरिएबल मोड़े कोड करना सॉरी एक आर्गुमेंट मोड़े कोड करना इन्दे पश्चात ये फंक्शन अरर आ रही है कारण आ अरे ना हमलोग three dots use हैं ये three dots ने याने ellipsis operator नो रहने दो तो ना दिन ना data type data type को string ऐड ने define जिए दो then याने दोनों पढ़ने दो इन्हें ना वो तो हम का रंडा item किटी fox वगैरह ना bmw अरे रंडम बस ये उरी उस slice ऐड आना किटी है कंपल अब अब उन टाइम ना हम का दिन ना slice operator बोले चटा रस्सी से याम बच्चों फंक्टी डॉट पर निकल लो। फर्स्ट आइटम देना तो हमको इंडा सीरो तीन इंडेक्स वाला चटा सीसी आम बच्चों। देन सेकंड आइटम सीसी आने आए तो फर्स्ट इंडेक्स यूज़ है वन। ओके। सो इतना ना गोलांग इला वेरिएटिक पैरामीटर नो रहेगा तो। तो हम लोग सिमिलर डर लोगों से एक्साम्पल से करने दो। इन्हें हम लोग ना जाएँ वरना जाएँ ना ये मेन पैकेज डर लोग फंक्शंस ने लाल हम लोग उड़ना वेयर फाइल लोट मार्टा बोलना उड़ने जाने दल लाल कट्टे या ना तो ना हम गोना क्रिएट एन्यू फाइल हियर कॉल्ड यूटिल्स डॉट गो तो हम लोग देन नमक इधर लम मेन मेन फाइल में तो ऐसे से याम बैठे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन करना हम गो इधर लम तीने एक पैकेज आटा ना करना था करना नमक एक पैकेज नो रहे तो गो ले एक डायरेक्टरी ने आनो एक पैकेज नो रहे तो पाइथन लाने की एक पैकेज आये मारना था एक डायरेक्टरी अदिन उड़े तो हम लोग डबल � एक फाइल विथ पैकेज नेम ये एक केस लाने के इधर हमको मेन मेन पैकेज आये दोनों ने ना हमको वेयर रू पैकेज वेयर रू फाइल ग्रेट है हम अदिलो ना हमको पैकेज मेन उड़ते हैं ना इधर रंडम ये मेन पैकेज ने मेंबर्स ऐड आना कंसीडर करने को अब ये यूटिलिस लोला फंक्शन्स ने लाल ना हमको इवर्ड � आ फाइल मात्र एक्सेक्यूट आओ लो। 
പക്ഷെ ഗോയ ഗോയിലോട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണില്ല യൂട്ടിൽസ് ഡോട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോ റൺ ദെൻ ഡോട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡയറക്ടറിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഫയൽസിനെയും കൂടി ഗോ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് പുതിയൊരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ഞാനൊരു ഹെൽപ്പർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഈ യൂട്ടിൽസ് അതിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എറർ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ പാക്കേജ് മെയിൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ട് മെയിൻ പാക്കേജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഹെൽപ്പർ പാക്കേജ് ആക്കണം ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എറർ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം നമ്മളത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എറർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാക്കേജിന് അതിന് വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ട് ദെൻ നമ്മുടെ മോട്ട് ഫയൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണ പേര് അത് ഫണ്ണാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കോപ്പി ചെയ്യാം അതോട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സ്ലാഷ് ദെൻ ന്യൂ പാക്കേജ് ഹെൽപ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹെൽപ്പർ പാക്കേജ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഹെൽപ്പർ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പർ ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹെൽപ്പർ ഡോട്ട് സാം കാൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പർ ഡോട്ട് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഞാനിത് റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് അതും കൂടി ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാൽക്ക് എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലോട്ടർ സി ആക്കാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഗോണ്ടെ ഒരു പ്രത്യേകത ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഗോവിൽ അങ്ങനെയല്ല പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പാക്കേജിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം കാരണം ഈ ഒരു കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെമ്പറിൽ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെമ്പർ പാക്കേജസിലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫയലിലും എനിക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പാക്കേജിൽ പുറത്ത് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതാണ് ഗോൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് So guys that's all about this video thanks for watching in the next video we'll be discussing about branching concepts in golang and if you like the video please consider subscribing to the channel and share it with your friends see you